Hello students, welcome to Science Tube. Physics exam is ahead, so here I am with important topics for your physics paper. So let us see. So first from the chapter electrostatics, you have to do electric field due to a dipole. Now under this, you know that there are two topics, right? One is axial position and one is equatorial position. So you have to do both axial as well as equatorial position. All right. Now next top is, top, uh, topic is torque due to a dipole. So do this one. Gauss's theorem uh, do prove along with its application. Okay. Then next is energy due to a dipole. And finally from electrostatics capacitance. Now capacitance is a, a separate chapter under electrostatics. So from capacitance this year I feel importance is series and parallel combination of capacitance. Okay. Series and parallel combination of capacitance. Nextly, you have to do how to calculate the equivalent capacitance. You can see if you have solved the past few year paper, you must have seen ki ye question baad baad reoccur karta hai that you have to calculate the equivalent capacitance of a circuit. Okay, so do this type of problem sums properly. And finally for this year, one more thing you do is energy stored in a capacitor. Energy stored in a capacitor. So these three topics under capacitance is important for this year. Alright. Next from current electricity do drift velocity. From drift velocity you have to find derive the expression for drift velocity. And secondly sums questions numerical related to drift velocity. Then you have Ohm's law. Under Ohm's law you have to do state Ohm's law. Then what are the limitations of Ohm's law? All right. And finally, the verification of Ohm's law. So these three things under Ohm's law you have to do. Then we have Kirchhoff's law. Under Kirchhoff's law students, you know KVL, Kirchhoff voltage law and KCL. Okay, so you have to do both these definitions as well as con se conservation of uh, uh, law of conservation ke upar ye based hai. Wo bhi aapko batana hoga. Kabhi kabhi question aata hai ke state KVL ya state KCL ya on which law of conservation principle is it based on. So ye do cheez aapko karke jana hai. Plus all the numerical on all the kind of numericals on Kirchhoff's law. Basically, kis tarah ke numericals aate hai? Aapko circuit diagram diya wa hota hai aur unknown current find karna hota hai, thik hai? To wo aap practice karke jana. Har saal students Kirchhoff's law se question aate hi aate hai. So, this is very very important topic. Okay, then we have our next very important topic that is potentiometer. Potentiometer again just like Kirchhoff's law every year it appears in the paper and if not every year then alternate years to zaroor aata hai. Isliye isko miss kar, mat karna. Thik hai? Karke jau. And lastly do meter bridge. Okay. Under meter bridge you also have Wheatstone bridge. Wheatstone bridge under null condition. Alright. So do both meter bridge as well as Wheatstone bridge. Okay. Now, next chapter is magnetic effect of current. Under magnetic effect of current, you have to do this work done for rotating a bar magnet. Then, bio law, ampere circuital law, everything under ampere circuital law. Okay. Ek wo shell wala example hai, wo bhi karke jana. Thik hai. Then, force between two parallel current carrying conductor. Okay. Numerical sa sakta hai isme se. Then, expression of cyclotron frequency, moving coil galvanometer. All right. Now, moving coil galvanometer, I think, is not very important for this year. But still, just give a rough, you know, revision kind of thing. Now, from electromagnetic induction, Faraday's law, of, uh, Faraday's law, proof that uh, emotional EMF, ye wala karke jana, thik hai? But isse bhi zyada important, mujhe lagta hai, self-inductance, mutual inductance and eddy currents. So, I think that uh, these three topics are more important, but isko miss mat karna, isko bhi ek bar thoda dekke jana. Okay, now coming to alternating current. From alternating current, do the expression for IRMS and ERMS. Now LR, CR, LC, LCR. Ye sare circuits ko achche se karke jao students. Ye sare circuits important hote hai. Kaun se year mein kaun se circuit a jayega kehna. Bohut hi unpredictable hai. Lekin tab bhi agar aap poocho ke ma'am kaun se circuit pe thoda zyada emphasis dena hai. To mein boolun ghi is saal ke liye LC or LCR circuit zyada important hai. Thik hai? 
average power in an LCR circuit, frequency oscillations in an LC circuit, then resonance and uh, transformer students. Transformer se usually sums aate hai. Transformer ka diagram dekke jana, sums dekke jana. Thik hai? Aur kaun se law ke upar ye based hai, wo bhi dekke jana. Okay. Now from ray optics, refraction at concave and convex surface, do it. Lens make a formula, the derivation as well as the sum. Numerical is very important. Every year you may see that there are sums from lens maker formula. Okay. Then uh, combination of lenses. Please do it properly. Combination of focal length bhi bol sakte ho. Uh, last year simple microscope aaya tha. To is saal ke liye I feel compound microscope and reflecting telescope is important. Okay. So for compound microscope you have the ray diagram. Okay. And also for reflecting telescope you have the ray diagram. And also from compound microscope the expression for magnification okay clear enough okay so let's move on to our next chapter that is wave optics from wave optics students Huygens theorem very 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 important okay super duper important because every year you get a question from Huygens theorem uh, either they tell you to prove Snell's law of refraction or they tell you to prove the law of reflection so dono mein se koi bhi aasakta refraction ya reflection kabhi kabhi aisa hota hai ki agar pichle saal refraction aaya to is saal reflection aata hai aur kabhi kabhi aisa bhi hua hai ki do saal continuously consecutive two years mein sirf refraction aaya hai so i will not tell you that you skip one okay so do both of it nicely then uh, young's double slit experiment आप लोग को पता है क्या क्या पढ़ना है फ्रिंज वेयर एंड ऑल दैट ठीक है वो करके जाना एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर करके जाना नाउ वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी पैटर्न ऑब्जर्वड इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन याद होगा आपको इंटरफेरेंस पैटर्न जो था आपका एक है ना इस तरह का ओके तो वो आपको करके जाना है डिफ्रैक्शन के लिए भी करके जाना और इंटरफेरेंस के लिए भी करके जाना है ना दोनों के लिए करके जाना नेक्स्ट इज पोलराइजेशन स्टूडेंट पोलराइजेशन इज I don't know but it's a small chapter, very easy chapter but every year आप देखोगे कि इससे question आता है ठीक है कभी two marks का ही आ जाता है कभी ज्यादा marks का भी आ जाता है तो आप क्या करो कि इसको whole chapter पढ़ के जाओ छोटा सा chapter है ज्यादा कुछ आता नहीं है usually आपका polarizing angle find करने के लिए आता है ठीक है या फिर आपका इसमें से आता है polarized and non polarized light के बीच में wave के बीच में differentiate करना तो आपको यही करना है इसमें और कुछ करना नहीं है so इसको chapter को अच्छे से पढ़ के जाओ ठीक है now next is atom and nuclei under this Einstein photoelectric equation न्यूमेरिकल के साथ ठीक है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस करके जाना अच्छा बोर्स पोस्टिलेट नहीं इंपॉर्टेंट है ठीक है ये मैंने गलती से दे दिया था ये लास्ट ईयर भी आया था मुझे लगता है इस साल नहीं आएगा ओके नेक्स्ट इज एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एम यू रेडियो एक्टिविटी डी के लॉ करके जाना हाफ लाइफ और डी के कॉन्स्टेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो डिराइव कैसे करते हैं और न्यूमेरिकल ठीक है देन इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसके लिए वो जो ग्राफ है वो प्लीज देख के जाना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो सब पढ़ के जाना एंड फाइनली न्यूक्लियो फ्यूजन एंड फ्यूजन उसका डेफिनेशन उसके बाद उसका जो इक्वेजन होता है और इसके अंदर में आपका फ्यूजन रिएक्शन जो है वो सब क्यू फ्यूजन रिएक्शन किसका एनर्जी ज्यादा है मतलब एवरी थिंग अंदर फ्यूजन एंड फ्यूजन इट्स अ स्मॉल टॉपिक सो गो थ्रू इट ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली अटेम्प्ट कर सको और ये पार्ट इम्पोर्ट इजी भी होता है काफी अटेम्प्ट करने के लिए तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना स्टूडेंट्स ठीक है चलो अब हम लोग आते हैं सेमी में सेमी में पी जंक्शन डायोड दोनों करके जाना फॉरवर्ड बायस एज वेल एज रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस भी करके जाना और रिवर्स बायस भी डिप्लीशन रीजन पोटेंशियल बेरियर क्या होता है फॉरवर्ड बायस में रिवर्स बायस में उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम लोग जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर लास्ट ईयर स्टूडेंट्स हाफ वेव रेक्टिफायर आया था तो इस साल मुझे लगता है कि फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स विद द सर्किट डायग्राम आ सकता है ठीक है जेना डायट तो हर साल इंपॉर्टेंट होता है तो बहुत छोटे सा टॉपिक है जेना डायट को अच्छे से पढ़ के जाना देन फ्रॉम दिस वन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम करके जाना लॉजिक गेट्स कुछ भी आ सकता है एंड गेट नॉर गेट आ सकता है लास्ट ईयर नॉर गेट आया था कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स आ सकता है तो इसको पूरा करके जाना है स्टूडेंट्स ठीक है 
चलो अब आते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम ना कम्युनिकेशन सिस्टम से स्टूडेंट्स आप ब्लॉक डायग्राम देख लो कि क्या क्या इसेंशियल कॉम्पोनेंट्स है कम्युनिकेशन सिस्टम का ये इस साल मुझे लगता है कि इससे एक क्वेश्चन आएगा ये पार्ट से ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है इसको करके जाना देन वॉट इज द नीड फॉर मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वर्सेज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एवरी यू डू अंडर दिस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का एंड वर्सेज amplitude modulation advantages as well as disadvantages okay so that's all i feel is important for this year uh, uh just give your best tension nahi lena cool and calm se exam dena physics exam or maths exam ke liye main aap logo ko ek suggestion dena chahungi padho जितना पढ़ना चाहते हो उतना पढ़ो लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले प्लीज रात में ज्यादा देर मत जाना एक टॉपिक बाकी है कंप्लीट नहीं हुआ 12 बजे तक कोशिश करो कंप्लीट कर लो एक बजे तक कंप्लीट कर लो उससे ज्यादा देर मत जागना स्टूडेंट्स क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स में बहुत ज्यादा फोकस और अटेंशन की जरूरत होती है एंड एज अ टीचर फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई हैव नोन स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट ब्लैक आउट ऑन द डे ऑफ एग्जाम क्योंकि वो सारे रात पढ़ते रहे ठीक है तो प्लीज आप पहले से ही पहले दिन से ही रिवीजन शुरू कर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करो प्लीज 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 पास फ्यू इयर्स का पेपर जरूर देखना एटलीस्ट सिक्स टू सेवन इयर्स का पेपर जरूर सॉल्व करके जाना एंड अगेन आई एम टेलिंग यू डोंट स्टे अवे लेट ओके स्टूडेंट्स डोंट स्टॉप वेन यू आर टायर्ड स्टॉप वेन यू आर डन ओके बट डोंट स्टे अवेक लेट ऑल द बेस्ट गाइज